நீதித்துறையினுடைய பங்கு என்ன நீதித்துறை இதை எப்படி பார்க்கிறது என்பதை பற்றிய உங்களுடைய பதிவு என்ன பிரகாஷ் சிங் வேர்சஸ் இந்திய அரசு இந்த வழக்கு ஒன்று இருக்குது இந்த வழக்கு பார்த்திங்கன்னா காவல்துறை வந்து எப்படி திறமையாக செயல்படாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதிகாரத்தை எப்படி தவறாக பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதில் முக்கிய அம்சமாக இருக்குது இதில் பிரகாஷ் சிங் வந்துன்னா அவர் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி டிஜிபியாக இருந்தவர் அவர் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கினவர் அவர் அவர் தான் வந்துன்னா வழக்கு பதிவு பண்ணுறார் அவர் அப்போ உச்சநீதிமன்றம் வந்து அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அதில் ஒரு ஏழு பரிந்துரைகள் வந்துன்னா அவங்க கொடுக்குறாங்க அவங்க கொடுத்தும் பார்த்திங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு பரிந்துரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்தனா இது வரைக்கும் முறையாக வந்து அது செயல்படுத்தப்படலை ஸோ திரு பிரகாஷ் சிங் அவர்களே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து ஒரு பேட்டியின் போது என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி எட் இந்த தீர்ப்பு வந்து எட்டு ஆண்டுகள் ஆகியும் கூட அந்த தீர்ப்பின் சாராம்சத்தை வந்தனா அவங்க வந்து முறையாக அமல்படுத்தப்படாமல் இருப்பதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நிச்சயம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு கண்டம் டாப் கோர்ட்னு பேசுகிறார் அவர் அண்ட் வெறும் பேரளவில் மாற்றம் மட்டும்தான் இருக்கிறது வந்தனா மிகுந்த வேதனையான விஷயம் அப்படிங்கிறது அவர் குறிப்பிட்டார் அவர் ஆக ஒரு நல்ல காவலர்கள் வந்துன்னா அவங்களே கூட இதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இதை முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னொரு முக்கிய வழக்கு பார்த்திங்கன்னா முன்சி சிங் கௌதம் வர்சஸ் மத்திய பிரதேச அரசு அப்படின்னு இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு நவம்பரில் தீர்ப்பு வருது அது அந்த தீர்ப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா காவலர்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அப்படின்னு வந்து அதை அதை விசாரிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து முறையாக விசாரிக்கப்படாமல் வந்து ஒரு சகோதர பாசம் வந்து அந்த விசாரணை செய்யும் காவலர்களின் கண்களை கட்டுகிறது அப்படிங்கிறது தான் உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லியிருக்கு அப்போ என்னென்னா காவலருக்கு எதிரான குற்றங்கள்னு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது முறையாக விசாரிக்கப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு இன்னொரு முக்கிய விஷயம் பார்த்திங்கன்னா திரு டி கே பாஸ் அவர்கள் அவர் தான் வந்தோன்னா அதாவது ஒரு வழக்கு பதிவு பண்ணுறார் அவர் டி கே பாசு வெஸ்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு அதாவது அதில் வந்து தீர்ப்பு தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கொடுத்த தீர்ப்பு தான் ஒருத்தரை கைது செய்யும் போது என்ன விதமான நடைமுறைகள் வந்து பின்பற்றப்பட வேணும்னு மிக தெளிவாக வந்தனா உச்ச நீதிமன்றம் வரையறுத்து சொல்லியிருக்கு நீங்கள் தமிழ்நாட்டோட பார்த்திங்கன்னா இவர் தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் அரசின் போது கூட அதுதான் ப பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அதாவது டி கே பாஸ் விதிமுறைகள் வந்துன்னா உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த விதிமுறைகள் அது தீர்ப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வழிபடுது உச்ச நீதிமன்றத்தால் ஆனால் அது தெளிவாக அதில் வரையறுத்து கூறப்பட்டும் கைது செய்ய ஒருவரை கைது செய்யப்படும் போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வரையறுத்து கூறப்பட்டும் நடைமுறையில் வந்துன்னா அது நடக்கிறதில்ல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மை மாதிரியது அதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு வழக்கு இருக்குது உன்னி கிருஷ்ணன் வெர்சஸ் குட்டியோட்டில் அலிக்குட்டின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கு இருக்குது அதில் காவலர்கள் வந்துன்னா அவங்க பணியில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைக்கு வந்துனா அவர் அது பணியில் இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது முழுமையானது இல்லை அதாவது அந்த தீர்ப்பில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பணியில் இருக்கும்போது காவலருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அந்த பொறுப்பிற்கும் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த நடவடிக்கைக்கும் நேரடி சரியான காரண தொடர்பு இருக்கணும் அப்படி காரண தொடர்பு இல்லாத பட்சத்தில் வந்து அவங்க பாதுகாப்பு கோர முடியாதுங்கிறது தான் அந்த வழக்கில் தெளிவாக இருக்குது ஆக இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எப்படி வந்து அதாவது ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் மக்கள் இருக்கும்போது காவல்துறையால் வந்தோன்னா அதாவது அதை எளிதாக வந்தோன்னா அதாவது அந்த சிஆர்பிசி நூற்றி தொண்ணூற்றி பயன்படுத்தி ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்களே ஒரு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாறுபட்ட வித்தியாசமான தீர்ப்புகள் இருக்கத்தான் செய்யுது அப்படிங்கிறது உண்மை இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நிச்சயம் வந்தோன்னா அது மனித உரிமை ஆளுவர்களுக்கோ இல்லை காவல்துறையை டீல் பண்ணுறவங்களுக்கோ இது மிக வசதியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் டி கே பாசு வழக்கு பொறுத்தவரையிலும் அது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு வழிகாட்டுதல் என்பது இப்போ வந்து குற்றவியல் சட்டத்துக்குள்ளேயே அது வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க உண்மைதான் ஆகவே இது சட்டமாகவே மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆமாம் நீதித்துறை மனித உரிமை மீறல்கள் என்பதை பற்றி இன்னொரு விரிவான ஒரு சந்திப்பில் நம்ம வந்து அதை பற்றி இல்லை எனக்கு நான் இங்கே ஒரு திரும்பவும் நான் நான் குறிப்பிட்டு நினைக்கிறேன் என்னென்னா என்னுடைய வாழ்வூர் மருத்துவமனையை திறந்து வச்ச உடனே டிகே பாசு தான் ஆமாம் 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 நிச்சயமாக வந்து அதாவது அவர் வந்து அது அவுட்லுக் பத்திரிகையில் அவர் 
வாண்டட் ஃபுட்ஸ் லைக் டாக்டர் புகழேந்தி அப்படின்னு வந்து அதில் வந்து அப்படி சொல்லியிருந்தார் பட் வி வாண்டட் ஃபுட்ஸ் லைக் இம் எவ்ரி வில்லேஜ்னு அவர் சொன்னது எனக்கு இன்னுமே பெரிய இப்போ ஞாபகத்துக்கு வருது பெரிய பாராட்டு தான் உண்மைதான் நிச்சயமாக நிச்சயமாக டிகே பாஸ் என்னுடைய மருத்துவமனையை திறந்து வைக்கிற நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் நிச்சயமாக சரி இப்போ காவல்துறையினுடைய அத்துமீறல்கள் என்று வரும்போது அது வந்து அரசு மீது ஒரு பழி சொல்லாக அது வருகிறது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போ அரசு காவல்துறை அத்துமீறல்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கோ இல்லை நெறிப்படுத்துவதற்கோ அரசினுடைய வழிகாட்டுதல்கள் என்ன இல்லை ரொம்ப முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் உள்துறை அமைச்சகம் அவங்களே கூட ஜூலை நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் வந்து காவல்துறை என்னென்னலாம் வந்தனா அவங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தெளிவான வழிகாட்டுதல் வந்து ரொம்ப முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு ஜூலை நாளிலே கொடுத்துட்டாங்க அவங்க ஒரு பதிமூணு விதிமுறைகள் அதில் இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப விஷயம் முக்கியமானது ஒன்று நாலு எட்டு பதினொன்று பன்னெண்டு அப்படின்னு ஒரு பல்வேறு விதமான அதில் விதிமுறைகள் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் மிக தெளிவாக இருக்குது அதாவது என்னென்னா அரசியலமைப்பு மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மனித உரிமை இருக்குது பார்த்திங்களா அதை மதித்து அவங்க நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதில் ரெண்டாவது அவங்க வந்து என்னென்னா பொதுமக்கள் நம்பிக்கையை பெறும் வகையில் காவலர்கள் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் அவங்க வந்து நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக வந்து என்ன அவங்க அதை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இன்னொன்று வந்து என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா முரட்டு பலத்தை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனால் வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கிற சமயத்தில் வந்து மினிமம் ஃபோர்ஸ் தான் அதாவது பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதும் தெளிவான வழிகாட்டுதல் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் வழிகாட்டுதல் இருக்க முடிய பார்க்கிட்டிங்கன்னா உண்மையில் நடைமுறையில் வந்து தொடர்ந்து மீறப்பட்டு வருது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்த உண்மை அதே மாதிரி டெல்லி கோஸ்லா அறிக்கை அப்படின்னு இருக்குது டெல்லி போலீஸ் கமிஷன் வந்து அவங்க வந்து திரு கோஸ்லா அவர்களை கேட்டுக்கொண்டது இருக்கேன் நாங்கள் அவங்க அவரை ஒரு அதாவது காவல்துறைக்கு வழிகாட்டுதல் அது அதுதான் அதில் முக்கியமான சாராம்சமாக இருக்குது அதில் அவர் அவர் தெளிவாக குறிப்பிடுறார் அவர் காவலர்கள் வந்துன்னா பப்ளிக் சர்வன்ஸ் வந்து அவங்க பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்ய தான் அவங்க வர்றாங்க அவங்க அவங்க தனது அரசியல் குருக்களுக்கு வந்து என்ன அடிப்பணியை கூடாது பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் அதுதான் அது முக்கிய பணியாக இருக்கணுங்கிறது அது தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது எந்த மாதிரியான மனித உரிமை மீறல்கள் காவல்துறையினால் மீறப்படுது என்பதை பற்றிய பதிவு என்ன இருக்குது இல்லை இதை பற்றி அரசுனுடைய அமைப்பு ஆவணங்களே வந்து என்ன இதை தெளிவாக சுட்டி காட்டுது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் இருக்குது இவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து காவல் நிலைய மரணங்கள் கஸ்டோடியல் டெத் வந்துன்னா ஒரு வருடத்துக்கு நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் அப்படின்னு தெளிவாக குறிப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு இடைப்பட்ட காலத்தில் காவலருக்கு எதிரான அந்த புகார்கள் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தொன்று புகார் மனுக்கள் வந்தும் எஃப்ஐஆர் பார்த்திங்கன்னா முதல் தகவல் அறிக்கை தொண்ணூற்றி நாலில் மட்டும் தான் போடப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் காவல் நிலைய மரணங்கள் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துட்டு பதினஞ்சில் இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து ஒரு காவலர் கூட இந்த காவல் நிலைய மரணங்களுக்கு தண்டிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு புள்ளி வரம் இருக்குது அடிக்கிட்டே போகலாம் எப்படி ஆனால் முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு காவல் நிலைய மரணங்கள்னு பேசினேன் இதில் அறுபத்தேழு மரணங்கள் பற்றி ஒரு முறையான அறிக்கை வந்து சரியான நேரத்தில் அந்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த நீதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு நீதிபதிகளுக்கு வந்துனா சென்றடைய வேண்டும் அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது ஆனால் அதே சென்றடையவில்லை அப்படிங்கிறத அவங்க பதிவு பண்ணுறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு விசாரணை கைதி வந்துன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்துன்னா அவங்க நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்த வேண்டும்னு இருக்குது ஆனால் அது அது மீறப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி தொண்ணூற்றி ஏழு மரணங்களில் காவல் நிலைய மரணங்கள் அப்படின்னு வரும்போது உடற்கூறு ஆய்வு அட்டாப்சிங்கிறது நிச்சயம் பண்ணணும்னு தான் விதிமுறை இருக்குது ஆனால் இருபத்தி ஆறு கேஸில் வந்து அது பண்ணப்படலை அப்படிங்கிறது புள்ளி வரமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு மண்ணங்களில் எஃப்ஐஆர் முதல் தவிர அறிக்கையை முப்பத்தி மூணில் தான் பதிவு செய்யப்படுது அது ஆக இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்கிட்டே போகலாம் என்ன ஒன்றுன்னா என்ன இது அதாவது இவ்வளவு தூரம் மனித உரிமை மீறல்கள் வந்து காவல்துறையினரால் நடத்தப்படுகிறது அண்டு வந்து என்ன இதெல்லாமே அவங்க ரெக்கார்ட்ஸ்லேயே தெளிவாக இருக்குது இதில் அப்போ நம்ம என்ன இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கலான்னா என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் வந்து இவங்க மேலே எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம
காவல்துறையினர் அவங்க எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைக்கு அவங்க பொறுப்பாக வேண்டும் அப்படிங்கிறது இருக்குது இதை மத்திய மாநில அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் இருக்குது இதை மத்திய மாநில அரசுகள் வந்துன்னா உறுதி செய்ய தவறிவிட்டன அப்படிங்கிறது தான் அதை அடிநாதமாக இருக்குது காரணமாக பார்க்கும்போது இதை ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் வந்துன்னா அதாவது மனித உரிமை கண்காணிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அறிக்கையை வந்துன்னா தெளிவாக சுட்டி காட்டுது இன்னொரு முக்கிய பிரச்சனை என்னென்னா காவலர்களுக்கு எதிரான புகார்கள்னு வரும்போது அதை விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் காவலர்கள் அவங்க வந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குமூலத்தை தான் அதிகம் வந்து நம்புகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து அதிகமான வந்துன்னா ஒரு வெயிட்டேஜ் வந்து அவங்க கொடுக்கறது இல்லை இதையும் வந்து அறிக்கை வந்துன்னா தெளிவாக சுட்டி காட்டுது ஆக இங்கே வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் விசாரணை அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இல்லை இப்போதான் அவங்க அதில் என்ன சில விஷயம் இங்கே முக்கியமான விஷயமா இருக்குன்னா அதாவது இங்கிலாந்து தென்னாப்பிரிக்கா அப்படிங்க போன்ற நாடுகளில் வந்து காவல் துறையினருக்கு மீதான புகார் வரும்போது அதை விசாரிக்க தனி அமைப்பே இருக்குது ஆனால் இங்கே இல்லை ஸோ ரெண்டு விஷயம் இங்கே முக்கியமானது ஒன்று மக்களுக்கு அதை பற்றியான விழிப்புணர்வு நம்மளுக்கு வேணும் ரெண்டாவது ஒரு சுயேட்சையான அமைப்பு அப்படிங்கிறது வேணும் இன்னொன்று அரசியல் தலையீடுங்கிறது இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இது முக்கியமான விஷயம் வந்து என்ன அது தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா வடமுதிரையில் ஒரு சம்பவம் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் அஞ்சில் செந்தில் குமார் ஒருத்தர் மரணம் அடைகிறாரு அதே மாதிரி அக்டோபர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து கே சையது முகமதுங்கிறது எஸ்பி பட்டினம் காவல் நிலையம் அதில் வந்து மரணம் அடைகிறார் அவர் இதில் வந்து அறிக்கை வந்து தெளிவாக என்ன சுட்டி காட்டுதுன்னா இதை சட்டப்படி விதிமுறைகள் ஃபாலோ பண்ணப்படாமல் பல சட்ட குளறுபடிகள் நடந்திருக்கு புதாந்துக்கு இந்த செந்தில் குமாரை பொறுத்தவரையில் மருத்துவ அறிக்கை என்ன சொல்லுதுன்னா அவர் இருதய பிரச்சனை ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துட்டார் கார்டியாக் அரசு வந்து இறந்துட்டார் அப்படி மாதிரி மயோகார்டியல் இன்ஃபார்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி டெக்னிக்கல் வார்த்தை போட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஆடியோ என்கொயரின்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இல்லை பேட்டன் அதாவது காவலருடைய லத்தி அடிபட்டு வந்து அதனால தான் இறந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் அதில் தெளிவாக பதிவாகுது ஆக ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த சிஆர்பிசி அதில் வந்து நூற்றி எழுவத்தாறு ஒன் ஏ அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அதில் அனைத்து இந்த மாதிரி காவல் நடை மடங்களும் வந்துனா நீதித்துறை நீதிபதிகளால் ஜுடிஷியல் மெஜிஸ்ட்ரேட்டாக வந்தனா விசாரிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது மாதிரி இது ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த தொண்ணூற்றி ஏழு மரணம் நான் சொல்லும்போது அதில் வந்து முப்பத்தி மூணு தான் என் முதல் தகவல் அடிக்கே பதிவு செய்யப்படுது ஆக இவ்வளோ பெரிய கோளாடுதல் வந்து இங்கே இருக்கத்தான் செய்தது நம்ம தான் மக்கள் தான் விழிப்பாக இருந்து உரிமையை வந்து என்ன அதாவது நோக்கி போராட வேண்டிய தேவையை இது சுட்டி காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரி காவல்துறை அத்துமீறி மனித உரிமை மீறல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பதிவாகின்ற நேரத்தில் ஒரு விஷயம் மனித உரிமை அமைப்புகள் வந்து திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துகிறாங்க என்ன அப்படின்னா காவல்துறை மனித உரிமை பற்றிய ஒரு தன்னுணர்வு அற்ற அதை பற்றி ஒரு புரிதல் அற்ற ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது அதற்கு அவர்களை வந்து இப்போ சட்டமே தெரியல அப்படின்றதுலேருந்து நீங்கள் தொடங்கினீங்க சட்டம் மட்டுமல்ல மனித உரிமை பற்றிய ஒரு புரிதலும் அதை பற்றிய ஒரு சரியான பார்வையும் சென்சிட்டைசேஷன் அவர்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது அந்த வகையில் இங்கே இப்போ என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில தகவல் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து திருமதி வசந்தி தேவின்னு இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க தமிழக மகளிர் ஆணையம் தலைவராக இருந்தாங்க அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கடலூரில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது மனித உரிமை பட்டின கூட்டத்தில் பேசும்போது என்ன வேதனையோடு குறிப்பிடுறாங்கன்னா அவங்க இருந்த அந்த பவரில் இருந்த ரெண்டு வருடத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு வரதட்சணை கொடுமைக்கான இருக்கக்கூடிய புகார் மனு இருக்கு பார்த்திங்களா அதை விட காவல்துறையினரால் பெண்களுக்கு ஏற்ப ஏற்பட்ட இந்த கொடுமைகள் இல்லை புகார்கள் பார்த்திங்களா அதாவது காவல்துறையினரால் பெண்களுக்கு எதிராக அதாவது செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் வந்துனா அந்த வழக்குகள் வந்து காவல்துறையினரால் பெண்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்ட கொடுமைகள் அந்த வழக்குகள் வந்துனா அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு வேதனையோடு குறிப்பிட்டாங்க அதே மாதிரி முன்னாள் டிஜிபி திரு நடராஜ் அவர்கள் வந்துனா அவரே கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் செப்டம்பர் ஏழில் வந்தோன்னா அதாவது ஒரு ஆங்கில பத்திரிக்கை ஒரு செய்தி கொடுக்குறாரு அவர் அவர் வந்து அது ஒரு மனித உரிமை பற்றிய ஒரு ஒரு மாநாடு தான் அந்த மீட்டிங்னா அது அந்த மீட்டிங்கில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே வந்து தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தில் வந்து எழுபது டு எண்பது சதவீத புகார் மனுக்கள் வந்து காவலர்களுக்கு எதிரானது தான் இருக்குது அப்போ நிச்சயமாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி வந்து ஒரு சரியான புரிதல் இல்லைன்னு அவரே குறிப்பிடுறாரு அவர் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அதனால் தான் பதவியில் இருந்தபோது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சில தொண்டு நிறுவனங்கள் உதவியோடு அவர் வந்து டிஜிபி வரை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சாதாரண கான்ஸ்டபிள் முதல் டிஜிபி வரை வந்
மனித உரிமை பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துன்னா ஆ நான் நடத்தினேன் அப்படிங்கிறத அவர் பதிவு செய்கிறார் அவர் ஆனால் இன்னொன்றே அவர் சொல்கிறாருன்னா அப்படி நடத்தியும் கூட கண்டிப்பாக அந்த மனித உரிமை மீறல்கள் காவலர்களால் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அப்படிங்கிற கருத்தையும் அவர் பதிவு செய்து தான் செய்கிறார் அவர் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கூட ஒரு இது குறிப்பிடுறாங்க அவங்க பேர் போடல ஆனால் தமிழகத்தில் கூட நீதிபதி என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த காவல்துறை வந்து தனக்கென தனி சட்டத்தை வந்து அவங்க வகுத்துக்கிறாங்க அதாவது காவல்துறை வந்து ஒரு ஒரு விசாரணை போது வந்துன்னா என்னென்ன விதிமுறைகள் பின்பற்றணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அதை பின்பற்றாமல் இருக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் தப்பிக்க வந்துன்னா தனக்கென தனி சட்டம் தனி விதிமுறைகளை அவங்க வகுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு வேதனையோடு அவர் குறிப்பிட்டார் அவர் அதாவது என்ன ஒரு விஷயம்னா காவல்துறையில் வந்து இப்போ சமீமமாக பார்த்திங்கன்னா பிரதமர் மோடி அவர்களே வந்துன்னா அவர் நிகழ்ச்சியில் அவர் சொல்கிறார் அவர் ஹூ வில் கம்ப்ளைண்ட் அகெயின்ஸ்ட் போலீஸ் அதாவது காவல்துறையினருக்கு எதிராக யார் கூட இல்லை அதாவது குறை கூடுவார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு என்ன காவல்துறையினர் செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க காவல்துறைக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க குறை தீர்க்கப்பட்டதா அப்படின்னு வந்துன்னா அவங்க நினைக்கிறாங்களா அவங்க திருப்தி அடைகிறாங்களான்னு வந்து நிச்சயம் பார்க்கணும்னு வந்து சொல்கிறார் அவர் இன்னொன்று அவங்ககிட்ட கூடிய ஃபீட்பேக் வந்துன்னா எத்தனை பேர் வந்துன்னா அதாவது அவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து கொடுக்குறாங்க எத்தகைய ஃபீட்பேக் அது கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நிச்சயம் பார்த்து தான் காவல்துறையுடைய செயல்பாட்டை நம்ம தீர்மானிக்கணும் அது நன்றாக செயல்படுதா இல்லையான்னு சொல் அவரே தெளிவாக சொல்கிறார் அவர் லெஸ் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் பீப்புள் வந்துன்னா அது நல்லதில்லை அப்படிங்கிறதையும் அவர் பதிவு செய்கிறார் அவர் இல்லை அதற்கான இப்போ காவல்துறையில் மக்களுடைய கருத்து கேட்டு அவர்களுடைய செயல்பாட்டை மதிப்பிடுகின்ற ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கா இல்லை அதாவது உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் நம்ம நம்ம பார்க்குறோம் வந்து எல்லாம் விதிமுறையாக தான் இருக்குது ஆனால் நடைமுறையில் வந்து தொடர்ந்து மீதப்படுது இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ டிகே பாஸ் அவர்கள் வந்து என்ன தெளிவாக வந்து கைது பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் விதிமுறைகள் தெளிவாக இருக்குது இன்னொன்று அதில் வந்து வெறும் டிகே பாஸ் வந்து என்ன வெறும் காவலர்கள் மட்டுமே இல்லை நீதித்துறை அதாவது ஜஸ்டிஸ் அவங்க அவங்களே வந்து நீதி அரசர்களே கூட அவங்களே என்ன பண்ணணும் பர்சனலாக கேட்கணும் என்ன நடந்தது அவங்க அது ஹெல்த்தை பற்றி ஏதாச்சும் அதாவது அவங்க மருத்துவ சென்னை பண்ணாங்களா என்ன அதாவது சட்ட சட்டப்படி தான் வந்தனா அதாவது எல்லாமே நடந்ததா அப்படிங்கிறத அதாவது டியூ ப்ராசஸ் அப்படிலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணப்பட்டதாங்கிறது வந்து அவங்களே வந்துன்னா பெர்சனலாக கேட்கணும் அப்படிங்கிறாங்க வந்தனா அது பெர்சனலாக இவங்களே போய் கேட்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறலாம் இருக்குது அந்த விதிமுறைகள் இருந்தாலுமே கூட எல்லாம் விதிமுறையாக தான் இங்கே இருக்கே ஒழிய நடவடிக்கை அப்படின்னு வரும்போது அது செயல்பாடு அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து அது வந்து நிச்சயமாக அது இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது எல்லாம் பேப்பரில் இருக்குது ஆனால் செயல்பாட்டில் இல்லை காவல்துறையினுடைய அத்துமீறல் இல்லை காவல்துறை சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுவது என்கின்ற பேரில் அவங்க வந்து சட்டம் ஒழுங்கை சட்டத்தை மீறுவது சட்டத்தை பயன்படுத்தி சட்டத்தை மீறுவது என்பதெல்லாம் நம்ம வந்து விவாதித்தோம் அதே நேரத்தில் காவல்துறை இப்போ வந்து அண்மை காலமாக காவல்துறையில் தற்கொலைகள் நிகழ்வு காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடுக்குகள் காரணத்தினால் கீழ்மட்டத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய காவல்துறையினர் ஆர்டர்லியாக அவங்களுக்கு வந்து மே உயர் அதிகாரிகளுக்கு சேவகம் செய்யக்கூடிய அவலநிலை இருக்குது இதை கடந்து காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்டர்லி இந்த மாதிரி விஷயங்களை கடந்து அவங்களுக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் வேலை நேரம்னு இருக்கிற மாதிரி இவர்களுக்கு வேலை நேரம் அப்படின்றது வந்து ஒரு கராரான வேலை நேரம் கிடையாது அப்போ வேலை பழு அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதனால் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தங்கள் ஆர்டர்லி இந்த மாதிரி வேலைகள் இப்படியெல்லாம் வந்து காவல்துறையினர் காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக கீழ்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நேரடியாக மக்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய காவலர்கள் அவர்களுடைய மனநிலை ஒரு உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தலுக்கு உள்ளாக வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்காங்க அப்படின்றதும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இந்த பின்னணியில் காவலர்களுக்கு காவல்துறையில் உங்களுடைய வாசிப்பு இல்லை உங்களுடைய பதிவு என்ன இல்லை நீங்கள் செய்வோம் பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து உள்துறை அமைச்சகம் வந்து கொடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா காவலர்கள் தற்கொலை வந்து தமிழகத்தில் தான் அதிகம் இந்தியாவிலே தமிழகத்தில் தான் அதிகம் அப்படின்னு பதிவு செய்கிறாங்க அவங்க அது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் வந்து தற்கொலை செய்திருக்காங்க வந்து அதற்கு முக்கிய காரணமாக வந்துன்னா வேலை பழு தான் நீங்கள் சொல்கிறது தான் வேலை பழு தான் வேறு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் முக்கியமான காரணம் வேலை பழு தான் அப்படிங்கிறது அங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இன்னொன்று ஆயுதப்படை போலீஸார் அவங்க காவலர்கள் அவங்க தான் அதிகமாக தற்கொலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதில் பதிவு செய்கிறாங்க அவங்க அதே மாதிரி என்ன 
அப்பயே வந்து என்ன தெளிவாக சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து முற்றிலுமாக வந்துன்னா நீக்கப்படணும் அப்படின்னு இருக்குது அப்படி இருந்தாலுமே கூட இன்னுமே கூட அது வந்து சட்டமே பாருங்க சட்டத்தை பின் நிலைநாட்டக்கூடிய சட்டத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்தி காவல்துறையே வந்துன்னா அதை மீறுறாங்க மீறி வந்துன்னா இந்த மாதிரி தான் அது தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சமீபத்திய அந்த செய்திகள்லாம் வந்துன்னா தெளிவாக வந்துன்னா தெளிவுபடுத்துது அது இப்போ இன்னொரு சம்பவம் கூட சொல்லலாம் என்ன ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா இங்கே வந்து இப்போ ரெண்டு விஷயம் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒன்று இந்த திருச்சியில் வந்து உஷா அப்படின்னு கூடிய மரணம் வந்துன்னா அது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு குறைபாடுகள் வந்துன்னா அங்கே நடக்குது அது என்னென்னா ஒன்று வந்து அதாவது அவங்கள வந்து ஒரு எந்த செக்ஷனில் வந்து என்ன வழக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்துன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயமாக மாறுது அது அதில் வந்து ஒரு ஃபொரன்சிக் எவிடென்ஸுங்கிறது முக்கியமான விஷயமாக மாறுது அது அதில் பார்த்திங்கன்னா மேனர் ஆஃப் டெத் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இந்த ஃபொரன்சிக் எக்ஸாமினேஷனில் பதிவு பண்ணப்படணும் அதாவது அது வந்து ஆக்சிடென்டலாக சூசைடா ஹோமிசைடா அதாவது தற்கொலையா கொலையா இல்லை வந்து ஒரு விபத்தா அப்படின்னு பதிவு பண்ணப்படணும் அப்படின்னு தெளிவாக இருக்குது ஆனால் அப்படி இல்லவே இல்லை அவங்க வந்து உஷா அவர்கள் இருந்தது ஒரு தலைக்காயத்தின் காரணமாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு தான் சொன்னவுடைய அது வந்து ஒரு காவலர் எட்டி வச்சதுனால அவங்க தலை வந்து தலை மீது மோதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அந்த விஷயமே அதில் பதிவு பண்ணப்படலை அப்போ வந்து என்ன ஒன்றுனா இது எப்படி வந்து காவலர்கள் வந்து தன்னுடைய காவலர்கள் வரும்போது எப்படி அவங்கள காப்பாற்றிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்து என்ன இங்கே வந்து அது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அப்போ அந்த ஃபொரன்சிக் எக்ஸாமினேஷன் வந்து என்ன அது வந்து சரியாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அங்கே வந்து தெளிவாக இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு இன்னொன்று தப்பிக்க வந்து என்ன எல்லா வழிகளும் வந்து என்ன அவங்களே கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த பத்திரிகையை வந்து என்ன ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை அது குற்றம் சாட்டியிருக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு கல்லூரி மாணவன்னா குத்தி கொலை செய்யப்படுறாங்க இப்போ இந்த பெண்களை பின்தொடர்வது ஸ்டாக்கிங் அப்படிங்கிறது அவங்க விருப்பமின்றி பின்தொடர்வதுங்கிறது குற்றம் அது அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் வந்தனா அந்த ஐபிசி வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு டி அப்படின்னு அந்த இதில் வந்தனா கொண்டு வர்றாங்க அவங்க குற்றம் அப்படின்னு கொண்டு வர்றாங்க அவங்க அதுக்கு வந்து மூன்று ஆண்டுகளில் சிறை தண்டனைக்கு கொடுக்கலாம் அபராதமும் போடப்படலாம் அப்படின்னு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இந்த தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ப பதினஞ்சில் வந்து பதினோரு வழக்குகள் தான் அதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து இருபத்தெட்டு வழக்குகள் தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அண்ட் இந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் நாற்பத்தஞ்சு பேர் தான் வந்தோன்னா அவங்க வந்து அதில் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க சிறைப்பிடிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் அதில் வந்து ஒருத்தர் கூட தண்டனை பெறல இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த பெண்கள் வந்து ரொம்ப விஷயம் நடக்குது அப்போ இது கிராஸ் அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங்னா நடக்குதே ஒழிய அப்போ காவலர் வந்து காவல்துறை என்ன தான் செஞ்சிட்ருக்கு அப்படிங்கிறது வந்துன்னா இந்த விஷயத்துலலாம் முக்கியமான கேள்வியாக வந்தோன்னா வந்துடுது அது காவல்துறைக்கு மனித உரிமை பற்றிய ஒரு தன்னுணர்வு ஊட்டப்பட வேண்டும் ஒரு சென்சிட்டைசேஷன் அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்ற பற்றி பேசணும் காவல்துறையினுடைய பயிற்சியே ஒரு கீழ்படிதல் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது அப்போ என்ன ஆணை பிறப்பிக்கப்படுதோ அதுக்குள்ள நியாயமா நியாயம் இல்லையா என்பதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை அவங்களுக்கு வந்து தரப்படுறது இல்லை அது திட்டமிட்டு அது தவிர்க்கப்படுது அப்புறம் அந்த பின்னணியில் காவல்துறை மக்களின் நண்பன் உங்களின் நண்பன் என்று பறைசாற்றக்கூடிய எண்ணத்தோட காவல்துறைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பயிற்சி காவல்துறை தருகிறது இவங்க அந்த காவல்துறைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் இந்த பயிற்சியை எப்படி உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் இல்லை உள்வாங்கி கொள்கிறார்கள் அப்படின்றது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைத்த தகவல் அல்லது நீங்கள் பார்த்த சில சம்பவங்கள் அதை வைத்து ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இல்லை என்னுடைய பர்சனல் அனுபவத்திலே வந்துன்னா அதாவது ஒரு தகவலை நான் இங்கே குறிப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன் நானது பொதுவாக இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொதுவாக காவல்துறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மை அதாவது மே மேலதிகாரிகள் சொல்வதை வந்துன்னா கீழ்மட்ட அந்த பணியாளர்கள் வந்து அவங்க வந்து செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது கீழ் அந்த கீழ்மட்ட பணியா அதாவது காவலர்கள் வந்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இருக்குது ரெண்டாவது வந்து பொதுவாக பொதுவாக சொல்ல சொல்ல முடியும் வந்துன்னா இந்த மேலதிகாரிகள் பார்த்திங்கன்னா அரசியல் பலம் வாய்ந்தவர்கள் இல்லை உள்ளூரில் செல்வாக்கு வாய்ந்தவர்கள் அவங்க பக்கம் ஒரு சாயும் நிலைப்பாடு தான் அதாவது பரவலாக பொதுவாக இருக்குது ஆக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக என்கிட்ட அதாவது உதவியாளராக என் என்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க செல்வி லலிதா அப்படின்னு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க 
அவங்க வந்து இந்த காவல்துறை யாராவது அதில் வந்து தேர்வு பெற்று இப்போ ஆயுதப்படை பெண் போலீஸார் அதில் வந்துன்னா அவங்க வேலைக்கு சேர்ந்துருக்காங்க அவங்க அவங்க வந்து இப்போ பயிற்சியில் இருக்காங்க அவங்க அப்போ நான் வந்து அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நானது இதே தான் கேட்டேன் நானது நீங்கள் வந்து உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் நியாயமாகவும் நீங்கள் பல சமயம் நடந்திருக்கீங்க நீங்கள் வந்து நான் அது அதுக்கு ஏற்பட்ட உதாரணங்கள் உண்டு அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி காவல்துறை போகும்போது நீங்கள் என்ன முடிவெடுப்பீங்க உங்கள் மேலதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே வந்து என்ன அதாவது நீங்கள் கீழ்ப்படுதல் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் எடுப்பீங்களா அது உண்மையாக இருக்கலாம் இல்லை உண்மைக்கு புறமானதாக இருக்கலாம் அப்போ மேலதிகள் சொல்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் எடுப்பு எடுப்பு நீங்கள் அந்த ஒரு ஒரு கம்பல்சன் உங்களுக்கு வரலாம் அப்போ நீங்கள் மேலதிகாரிகள் சொல்கிறதை மட்டும்தான் கீழ்ப்படிந்து நடக்குது அப்படின்னு முடிவெடுப்பீங்களா இல்லை உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் நின்று தன்மானத்தோடு நீங்கள் வந்து நீதிக்காக ஏன்னா காவல்துறையில் சட்டத்தை வந்து நான் பாதுகாக்கணும்னு இருக்குது அப்போ நீங்கள் அந்த பக்கம் நிற்பீங்களா நீங்கள் எந்த பக்கம் நிற்பீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் கேட்டதுக்கு வந்து அவங்க சொன்ன பதில் நிச்சயமாக வந்து நான் உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் அதாவது இந்த தன்மானத்து விட்டு கொடுக்காமல் வந்தேன்னா கண்டிப்பாக நான் நிற்பேன் அப்படின்னு வந்தேன் அவங்க எனக்கு வாக்கு கொடுத்தாங்க ஒன்று எனக்கு அது உண்மையிலே வந்தேன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக பட்டது இன்னொரு அவங்க அவங்க எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுப்புனாங்க தெரியல எனக்கு ஒருவேளை வந்து நானே கூட காவல்துறை பணியின் போது வந்தேன்னா ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அதை கண்டுங்காணாமல் நம்ம நான் போக வேண்டியிருக்குமோ இல்லைன்னா உண்மை இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் கூட அதுக்கு புறம்பா நானே கூட என்னை அனுசரித்து நான் நடக்க வேண்டிய சூழல் வருமானு எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் திரும்ப ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கு வச்சேன் நான் அது இல்லையே நீங்கள் வந்து உண்மைக்கும் நேர் நேர்மைக்கும் நியாய நியாயத்துக்கும் நீங்கள் வந்தேன்னா அப்படி இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கட்டுப்பட்டு அதை கடைப்பிடிக்காமல் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் காவல்துறை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தோம்னா நீங்கள் வந்து அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ அந்த சமயத்தில் வந்தோம்னா இன்னொருத்தவங்க உங்களை சுட்டி காட்டலாம் இல்லையா நீங்கள் உண்மைக்கு நேர்மைக்கு நியாயத்துக்கும் அந்த பக்கம் நிற்காமல் இருந்தீங்கன்னா அதாவது ஆமாம் இப்போ என்ன உனக்கு பிரச்சனை வரும்போது நீ வந்து நீ வந்துன்னா அதாவது அனுசரித்து நடந்துக்கோ அதாவது இல்லைன்னா கண்டு காணாமல் அப்படி அப்படி இருந்துக்கோ பழையக்கோன்னு சொன்னால் ஒத்துக்கிடுவீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் நான் அப்போ நீங்கள் உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் நியாயத்துக்கும் கட்டுப்பட்டு நடந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் நிச்சயம் அதுக்கு எதிர்த்து குடல் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அது அந்த பதில் அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏற்றுட்டு வந்தேன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரி அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க இந்த ரெண்டு இதுக்காண்டியும் கூட எனக்கு நிச்சயமாக வந்தேன்னா இந்த கட்டுரை வந்தேன்னா அதாவது நான் இப்போ எடுக்கும்போதுன்னா நிச்சயம் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இந்த கட்டுரை வந்தேன்னா நான் சமர்ப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது என் மனசில் இருந்தது அது அது உண்மை அப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது சில கேள்விகளும் வருது அது நம்ம நியாயமாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு கே அதாவது அவங்க கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவாங்களா அப்படிங்கிற சில கேள்விகளும் சிலவங்க எழுப்புனாங்க அவங்க அப்போ நான் வந்து என் மனசில் உடனே ஒன்று தான் பட்டது அவங்க ஊரில் வந்து ஓரளவு ஜாதிய கலவரம் நடந்தது அது அந்த சமயத்தில் அவங்க காவல்துறை எப்படி நடந்துக்குச்சு அப்படிங்கிறது அவங்க அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம்னா உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் நியாயத்திற்கும் அவங்க கட்டுப்பட்டு அவங்க நடந்தாங்க அவங்க அப்போ அந்த நடவடிக்கை வந்துன்னா எனக்கு உண்மையிலே வந்துன்னா ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது அப்போ அந்த குணம் வந்துன்னா அவங்க அவங்ககிட்ட இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்துன்னா நான் வந்து நிச்சயம் வந்துன்னா நான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அந்த அடிப்படையில் வந்துன்னா நிச்சயம் வந்து அதுக்கு என்னாலான உதவி வந்துன்னா நிச்சயம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் அவங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஆனால் அவங்க இப்படி ஒரு கேள்வி வச்சா வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவாங்களான்னு வந்தேன்னா நான் அதுக்கு என்னால் ஒன்றுடைய பதில் சொல்ல முடியாது அதுக்கு காலம் தான் பதில் சொல்லணும் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் சொல்வேன் நான் அது இந்த உண்மை நேர்மை அப்படிங்கிறது வந்துன்னா ஒரு சமுதாயத்தில் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே நீதி அறம் சட்டம் ஒழுங்கு இருக்குமா நிச்சயம் இருக்காது ஆக காவல்துறையில் வந்துன்னா அதாவது அந்த துறையிலையும் வந்துனா உண்மை நேர்மை நியாயம் இருக்கும் அதுக்கான சில அதிகாரிகள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க நம் என்னோடய கட்டையிலே நான் குறிப்பிட்டிருக்கேன் திரு பிரகாஷ் சிங் அவர்கள் வந்துன்னா அவங்க டிஜிபி அறிந்தவர் அவர் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கினவர் அவர் வைக்கிறாரு அந்த இந்த இந்தியன் போலீஸ் ஜேர்னலில் தான் அதாவது அந்த கட்டுரை வந்து காவல்துறையால் செய்யப்படும் அத்துமீறல்கள் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அதுவுமே வந்துன்னா அது பாராட்டத்தக்க விஷயம் அப்போ அந்த உண்மைக்கும் நேர்மைக்கும் வந்துன்னா மதிப்படைக்க இருக்கிற சமூகத்தில் இருக்க வேண்டிய சூழலை ஏற்படுத
திரும்பவும் சொல்கிறேன் அதுக்காண்டி இந்த நான் எழுதின கட்டையை வந்து அவங்களுக்கு சமர்ப்பணும் ஏராளமான செய்திகளை நீங்கள் வந்து இப்போ பகிர்ந்துருக்கீங்க ஏராளமான புள்ளி விவரங்கள் இந்த புள்ளி விவரங்கள்லாம் வந்து காவல்துறையினுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நல்லா இல்லை எல்லாம் வந்து நாம் ஏதோ ஒரு காழ்ப்பின் அடிப்படையில் இந்த செய்திகள் சொல்லப்படலை நிறைய செய்திகள் நீங்கள் வந்து அரசு தரப்பிலிருந்தும் போலீஸினுடைய ஜேர்னலில் இருந்தும் நீங்கள் வந்து நிறைய தகவல்களை தந்திருக்கிறீங்க இந்த தகவலின் அடிப்படையில் காவல்துறை சட்டம் ஒழுகை காப்பாற்றுகிறதா அல்லது சட்டத்தை மீறுகிறதா மனித உரிமைகளை காப்பாற்றுகிறதா இல்லை மனித உரிமை மீறல்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறதா என்பதை பற்றியெல்லாம் நாம் விவாதித்திருக்கிறோம் இதற்கு தீர்வு நாம் நீதிமன்றத்தில் நாடி செல்ல வேண்ட செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது நீதிமன்றம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நாம் வந்து அடுத்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்போம் ஒரு மருத்துவராக இருந்து ஒரு சமூக பணியை மருத்துவ பணியை செய்து கொண்டே போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட காரணத்தினாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டமாக மாற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலும் காவல்துறையினுடைய உள்ளும் புறமும் நீங்கள் வந்து இந்த பாசிச எதிர்ப்பு பள்ளியில் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம்